。这帮劫匪仅用十分钟就盗走了价值三十六吨纯铁打造的黄金，过程可以说是特别简单。先让塞拉用自己那仅剩不多的颜值，轻松搞定一名军官，然后再让易容大师拿着专业设备量出对方的脸型，再拍下几张照片，回家就把面具做了出来。完事儿，行动正式开始，开着和军官一模一样的车子把他接走，然后再拉到没人的地方，回头就是咻的一枪麻醉剂，让他消停睡上一觉。这时男主十三登场，戴好面具，假扮成军官，来到了重兵把守的金库。十三模仿的军官的声音支走了周围的手下。从兜里掏出来一个监控，用力一弹，直接粘在了火车上。那位置正好能拍到密码锁。接着安排手下在每节车厢的窗户上都插一面小旗，而这些也都做了手脚，被魔术师提前改装成了投影仪。等看守军官过来输密码、关闭大门的时候，这边的塞拉和大强也成功把密码记了下来。等运送黄金的火车出发，盗窃小分队开着改装好的火车紧随其后。随着塞拉按下按钮，火车嗖的一下直接开启加速模式。前面的火车进入隧道，后面的魔术师就打开。开了投影仪，给窗户上制造出一个假的场景，正巧被一名小兵看见，他当时就懵了，咦，这啥情况？急忙起身查看情况，却被一位大妈吸引了注意，并没有发现什么异常。然后电脑高手大强一顿操作，就把军方的卫星系统给黑了。可他的水平只能黑十分钟。这边塞拉按下倒计时后，开着火车就追上去了，而里面的驾驶员完全看不见他。唰一下掀开扇布，十三在腰间挂上钩子，直接就把自己吊了起来。队友控制方向，把他送到旁边的火车上，紧接着输入密码，打开车厢，三两下就放倒了里面的守卫。十三来到保险柜前，拿出事先准备好的工具，就要开始干活了。而现在他只有四分钟的时间，戴上耳机，在凭借着微型摄像头，他很轻松地打开了大门，呈现在眼前的正是那价值三十六吨纯铁打造的黄金。这时外面的队友架起梯子，固定在两列火车之间，随后十三就开始一盒一盒的往。往出搬呢，可就在还剩几盒的时候，不远处冒出一个障碍物，直接就把梯子给拦腰截断了。但也不能半途而废呀、啊，他们只好上手开始搬。要知道这一盒就有一百多斤，而就在这时，前面马上就要到分叉路口了。在最后十秒，十三凌空一跃，回到了他们自己的火车上。就这样，价值三十六吨的黄金成功到手。可怎么也没想到，队友大强居然反水私吞了所有黄金。那十三怎能善罢甘休？立马开始复仇计划。他找了一个新的电脑高手，叫真香，简。单操作几下就锁定了大强的位置，在事先的下水道装好炸弹，然后找到一位汽修大师，改装了三辆不管你拉多少东西都能三秒破百的小汽车。塞拉紧跟着运送黄金的卡车，等来到十字路口，塞拉按下回车，竟然使红绿灯错乱。没一会儿，整条大街上就塞满了私家车。那司机见此情形，只好拐弯开进十三他们设下的陷阱。而这时，地下的三台小汽车也已经及时赶到，看卡车到达指定位置，这边就按下了引爆器。可他们怎么也没想到，这一切都在大强的意料之中。Sunny Sona truck में नहीं है。其实通过轮胎的气压就能看出车里是否装了东西，而这一切其实也在十三的计划中。他事先让塞拉跟踪拍摄了运送黄金卡车的轮胎，观察到他的轮胎和空车的轮胎并没有变化，所以十三只是给大强来了个将计就计。这边真正运送黄金的卡车在经过某处隧道的时候被炸弹炸开墙壁，车子停了下来。映入眼帘的是价值三十六吨的黄金。几人急忙开始转移，然后开着小车就出发了。途中他们经过一家修车厂，可刚到码头就被大强给挡住了去路。后面还有围堵的小弟给十三他们包了饺子。此时的大强走路姿态特别嚣张。还跟他们介绍了反水的塞拉，可塞拉的背叛也在十三的意料之中。当他们打开后备箱时，那些黄金并没有在车上。大强懵了，啥情况？这边队友拿出遥控器，引爆了事先准备好的卡车，直接就让所有小弟都驾鹤西游了。然后十三冲上去，嘎巴就是一个锁喉。大强单挑根本不是十三的对手，没一会儿就成功的在小弟后面紧跟着也驾鹤西游了。等回到修车厂，开走了刚才被调包的小车，就在逃跑的路上又遇到了当地社团的堵截。可当他们打开后备箱，检查时还是啥都没有，那真正的黄金都哪儿去了？别着急啊，就在十三他们庆祝的时候，嘣儿打开了一瓶香槟，那瓶塞子崩到车上，大家这才发现，哎呦我，这三辆小车竟然是纯金打造的！不得不说，啥都在十三的意料之中，他是真神呐、啊！完事儿，他们几个人也从此过上了幸福生活。